Good day, this is Sir Paya. So this time, gagawa tayo ng program on how to import data from Excel file to DataGrid in VB.net. Bago tayo magsimula, pag-subscribe muna ng channel ko at pakipindot na rin ng notification bell para kung may mga bagong upload ako, manotify kayo. And of course, pakishare na rin sa mga videos ko. Okay, so meron akong Excel file dito. Ayan. So meron tayong last name, first name, birthday, age, gender at saka yung barangay. So yung data dito is i-import natin patungo doon sa ating data grid. Okay? So una, punta muna tayo kay uh, project menu, and then add reference. Then punta tayo sa extensions. Tapos sa hanapin natin si Microsoft uh, Office. Um enter o Excel. So, ito po siya. Then, check po natin. Tapos, click natin yung OK button. Okay. So, dito sa ating references, makita natin na nag-add na yung Microsoft Office Excel reference. Okay. And then, sunod. Gawa tayo ng button. Ayan. And then, lagyan natin ito ng browse file. Browse Excel file. And then, add tayo ng data grid. Data grid view. Okay. And then, add tayo ng column. Okay, sa column natin, meron tayong last name, first name. Then, lagay natin ito is last name. Then, we have first name. Tapos, meron tayong birthday. Edad. Tsaka, meron tayong gender. Of course, yung address or barangay. So, address na nung lagay natin. Okay. And then, okay, and then, Punta tayo sa allow user to address, i-false natin para matanggal yung sa baba. And of course, uh, punta tayo sa uh, column header, uh, height size mode. So, disable the sizing. Set natin ng 30. Ayan. And then, dito sa Enable uh, header special style. So, set natin ng false. Ayan. And then, tanggalin natin to. So, punta tayo dito. Sa rule header visible. Set natin ng false. And then, we have selection mode. Select natin full row select. Okay. And then, dito sa button. So, dito natin i-browse yung file natin. So, una is add muna tayo ng or import muna natin yung reference na in-add natin. So, add imports and then Microsoft dot office dot ayan. And then okay, tayo variable para sa Excel application. Example fill up as Excel dot application and then, create tayo another variable para sa work group. Sample din dime xl and then work group is work group uh, work book as excel dot workbook. And then, declare tayo ng variable para sa ating worksheet. Dime xl 
Ushin natin as Excel dot and then the variable para sa yung range ng ating values Excel as Excel dot ayan and then declare the variable para pag uh, kuha ng ano ng row pag row ng ating uh, record sa Excel Excel row as um, set lang natin siya into integer ayan then declare tayo variable str file file name as string so dito natin ipapasa yung data na kukunin natin from um open file dialog so add tayo ng open file dialog add natin dito and then we have declare tayo ng variable um array variable or array so 2 to si for example 100 so limit ko lang ng 100 yung um array natin String. with open file dialog yan dot filter natin so ang tatawagin lang niya is yung lahat ng mga excel file so yung dot xl is so lahat ng mga excel file old file I mean old um, excel file like for example yung mga sa 2003 at is the dot xl is at saka sa latest version ng mga excel dot xl x is ayan po siya is x ayan okay so yun lang ang tatanggapin nyo or yun lang ay ipapadisplay nyo ng mga file then open and then shoot the log then pasa natin kay str file name yung laman ng ating file name sa open file dialog. Okay, and then condition tayo. If um, str file name kung walang laman uh, or kung may laman so gumamit ako dito ng equals meaning pag may laman yung star file ko so Open natin si application na Excel. Up. And then new Excel. That application. And then si work group, workbook natin. Workbook. And then new. Ano, um, Excel up. Uh, that work, workbook that open. So, in-open natin is yung file na in-open natin kanina. So, that is str file name. Ayan. And then uh, para kay worksheet naman. So, galing kay workbook that uh, worksheet natin. So, yung value ng worksheet natin kung anong uh, uh, worksheet name niya dito so example sheet 1 so ito po yung ilalagay natin dito ayan ok then we have yung range niya ayan uh, xl uh, worksheet natin um, dot use range niya ok then gawa tayo ng loop para basahin niya yung uh, laman ng excel that row and start kita ng 2 so start tayo ng 2 kasi so dito na tayo mag start pag load ng data sa ating data grid kasi yung 1 yun yung header kasi ng uh, record natin start tayo ng 2 then 2 xl range natin that row that count so, count na yun 
true.com ayan and then we have condition or pa-display na natin agad kita grid view 1 that rows that add so it's in range natin and then that cells ayan and then we have um so we have the xl row row one column one that uh, text okay, so ito pwede na ito wala hindi natin ito gagamitin then we have xl range dot cells so x uh, row row xl row then column two the text Okay, so subukan muna natin ito. Dalawa muna pa pa display natin. And then close natin yung workbook, uh, workbook natin. That close. And of course, um, yung Excel application natin, atin siya quit. Ayan. So try muna natin kung i-load ba niya yung data. Yung dalawang data. Yung sa... Um, and dito sa atin last name at saka first name so since dalawa lang kasi yung nilagay natin dito sa code so browse muna tayo ng no file tapos um, sabay yan ready punta tayo kay simple data update <coughs> Ayan, so meron ng mga data ng log niya. So data ng last name at saka yung first name. So i-add natin lahat, include, including yung birthday, age, gender, at saka address. So add pa tayo ng apat. So since dalawa pa to, so add muna tayo ng apat. Yung isa is, lagay natin is, um, row, XL row, column 3. Column 4, Column 5, and then we have Column uh, 6, ayan, okay, so try natin, try sample data update, So, meron na mga record na lumabas galing sa Excel natin. And then, dito is may kita natin yung mga walang laman. No? So, nilayload pa rin siya ng program. So, paano po natin siya tatanggalin? So, condition lang muna tayo dito. If ang value ng range 1 code dot text is not equal string dot empty and copy natin to 1 we have 2 we have 3 not equal we have 4 So, dito sa condition natin, so, i-display lang niya yung record kung may laman yung uh, data niya sa row, sa row, row number, then column 1, row number, column 2, row number, column 3, hanggang kay row number, column 6. Yan. So, try pa natin. Pa natin yung program. May error. 
Manan natin yung meron ka. And, ayan. So, wala nang Okay, so wala nang um, blank na add dito sa ating data grid. So, tingnan natin ang file ng Excel. We have Arayan hanggang kay Villaverde. So, muna kang Arayan data hanggang kay Villaverde. Okay. So, that's it for today. Thank you for listening. Bye.